हेलो दिस इज सैयद एजाज अली शाह फ्रॉम सैयद एकेडमी ऑफ लर्निंग तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे वन ऑफ द अनदर थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर पे जो कि लेबलिंग थ्योरी हमारे साथ लेबलिंग थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेस अ परमानेंट रोल इन द सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर एज वेल एज इन डिफाइनिंग द क्राइम विद रिगार्ड टू द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम दिस थ्योरी हैज बीन स्टेटेड बाय हॉवर्ड बेकर He is uh, the American sociologist. So, in this lecture, we will study this theory. We will study this theory, which is a very important theory. So, this uh, is another theory of the theory series, which I have uploaded in other theories, such as sociological theories, etc. I have uploaded in other theories, such as the gold and mean theory. Besides, uh, the Sutherland differential association theory is also uploaded, which is a sociological school of thought. इसके अलावा बायोलॉजिकल थ्यूरीज ऑफ क्रमिनल बिहेवियर पे भी मैंने लम्बरोसो की थ्यूरी विलियम शेल्डन की थ्यूरी और एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम्स की थ्यूरी भी अपलोड की है इन सारे थ्यूरीज को देखने के लिए इसको समझने के लिए आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके ये थ्यूरीज वहां से देख सकते हैं सो नाउ लेट्स अगेन जम टूर्स द लेबलिंग थ्यूरी ऑफ हॉवर्ड बेकर सो थ्यूरी पे आने से पहले जरा हम पढ़ते हैं कि हु इज बेसिकली हॉवर्ड बेकर दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट के हर एक जिस सोशल साइंटिस्ट ने जो थ्यूरी लिखी है उसकी थ्यूरी को पढ़ने से पहले उसको लिखने से पहले आप उस सोशल साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा आइडिया दे दें कि हु इज बेसिकली ही सो हॉवर्ड बेकर बोर्न इन अप्रैल एटीन ही इज एन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट he made a major contribution to sociology of deviance sociology of arts and sociology of music in 1963 he published a book called outsider provided the foundation of labeling theory abhi last sentence jo hai this is very important with regard to mcq as well aksar cases mein jo mcq aate hai so is tarah ke mcq aate hai ke matlab हॉवर्ड बेकर ने कौन सा बुक पब्लिश किया था जिसमें उसने लेबलिंग थ्यूरी में कहा था सो द बुक नेम वाज आउटसाइडर कौन से ईयर में पब्लिश किया था 1963 में या इसके अलावा आउटसाइडर बुक किसने पब्लिश की थी सो ही वाज हॉवर्ड बेकर सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने साथ नोट भी कर ले जो कि पेपर के उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट है सो यू मस्ट नो अबाउट इट सो अभी थ्यूरी स्टार्ट करते हैं सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल इन ऑर्डर टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स एज वेल सो चले अब पढ़ते हैं अबाउट लेबलिंग थ्यूरी सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट के लेबलिंग थ्यूरी का बेसिक स्टेटमेंट क्या है सो so, स्टेटमेंट में है कि नो बिहेवियर इज अ क्राइम Until it is labeled by an authority, so now it is very absolute statement. अब मैं इस statement को explain करूँगा कि इसमें ये बात की गई है कि no behavior is a crime. मतलब no behavior is a deviant behavior. Uh, until it is labeled by an authority, जब तक कोई authority उसको as a crime label ना करे. अब authority से यहाँ पर मुराद है कि कोई powerful person, कोई group, कोई organization, politician. इस तरह के लोग जो कि पावर में होते हैं जो कि मॉरल वैल्यूज को इस्टेब्लिश करते हैं सो दे आर दोस पीपल सो मतलब कोई भी बिहेवियर क्राइम नहीं होता डिविड नहीं होता जब तक कोई अथॉरिटी उसको लेबल ना करे मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे दू के फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है एंड ही इज शाउटिंग इन अ पार्टी अब ही इज शाउटिंग इन अ पार्टी ओके दैट्स फाइन लेकिन वही इंडिविजुअल शाउटिंग कर रहा है किसी वर्शिप प्लेस पे किसी इबादत गाह में वो शाउटिंग कर रहा है अब यहाँ पर उसका वो एक्ट एज अ डिविट लेबल होगा बाय एन अथॉरिटी बाय द पीपल बाय एन इंडिविजुअल यहाँ पर काम वो सेम कर रहा है ही इज शाउटिंग लेकिन जब वो पार्टी में शाउटिंग कर रहा है अभी सेम इंडिविजुअल है सेम बंदा है और हरकत भी सेम ही है वो शाउटिंग कर रहा है लेकिन पार्टी में कोई भी उसको एज ए डिविट लेबल नहीं कर रहा लेकिन वही शाउटिंग जब वो किसी वर्शिप प्लेस पे कर रहा है तो अब उसको लेबल किया जा रहा है सो so, इस स्टेटमेंट का मकसद ही ये है कि कोई भी एक्शन इनहेरेंटली डिविड नहीं होता कोई भी एक्शन क्राइम नहीं होता वो तब क्राइम बन जाता है जब कोई अथॉरिटी उसको लेबल करे एज अ क्रिमिनल दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल एक क्रिमिनल है और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस है लेकिन जब तक उस बंदे को पुलिस गिरफ्तार ना करे पुलिस उसको अरेस्ट ना करे उसकी पीर कन्विक्शन बाद में ना हो अब वो क्रिमिनल तो है 
लेकिन पुलिस को पता नहीं है कि इसने क्राइम किया हुआ है जुडिशरी ने उसको कन्विक्ट नहीं किया सो अकॉर्डिंग टू द पीपल अकॉर्डिंग टू द लॉ अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी ही इज अ लाइ अबार्डिंग सिटीजन क्योंकि वो लेबल नहीं हुआ किसी अथॉरिटी ने उसको लेबल नहीं किया लेकिन जब उसे देखा जाए क्राइम करते या उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उस पर वो केस साबित हो जाए और वो कन्विक्ट हो जाए मतलब अब उस अथॉरिटी ने उसने उसको लेबल किया तब वो डीविन पर्सन बन गया तो यहाँ पर यह मतलब है कि एक बंदा जब अपना क्राइम करे कोई डिविन बिहेवियर करे तो वो इनहेरेंटली क्राइम या डिविन बिहेवियर नहीं कहलाता वो तब क्राइम या डिविन बिहेवियर कहलाता है जब एक अथॉरिटी उसको एज ए डिविएंट या एज ए क्रिमिनल लेबल करे सो दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरी अब मैं जरा ऐसे क्विकली रीड भी कर देता हूँ इसके स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन को लेबलिंग थ्योरी रिफर्स टू द आइडिया दैट इंडिविजुअल बिकम्स डिविएंट वेन अ डिविंट लेबल इज अप्लाइड टू देम They adopt the label by exhibiting the behaviors, action, and attitudes associated with the labels. Labeling theory argues that people become deviant as a result of others forcing their identity upon them. यहाँ पर इससे मुराद ये है कि मतलब वो लेबल इस तरह का सिवियर बन जाता है कि उस लेबल की वजह से फिर वो बंदा रुकता नहीं है deviant behavior से. जब उस पे वो लेबल लग जाता है उस क्राइम का जब उस पे उस डिविन बिहेवियर का लेवल लग जाता है तो फिर वो उस लेवल की वजह से अपनी लाइफ को उस क्रिमिनल एक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो फिर अपने लाइफ में उस लेवल की वजह से क्रिमिनल एक्टिविटी करता रहता है अपने उस डिविन बिहेवियर को एडॉप्ट करता रहता है बिकॉज उस पे एक लेबल लगा हुआ है क्योंकि उसके जहन में है कि नाउ आई एम लेबल्ड एंड नाउ आई एम लाइक एन आउटसाइडर फॉर्म सोसाइटी और सोसाइटी मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करेगी तो जब लेबल उस पर लग जाता है तो फिर वो उस लेबल की वजह से वो अपने बिहेवियर और एटीट्यूड को भी अकॉर्डिंग टू लेबल एग्जिबिट करना शुरू कर देता है अब इस लेबल क्यूरिंग में आ, हम पढ़ेंगे चार बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेबलिंग क्यूरी जिसमें पहला है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम दूसरा है हु गेट्स लेबल्ड मतलब कौन से लोग लेबल्ड होते हैं तीसरा मेन कॉन्सेप्ट है कॉन्सिक्वेंसिस या टाइप्स ऑफ लेबलिंग और चौथा कॉन्सेप्ट है लेबलिंग एंड क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी सो ये चार मेजर कॉन्सेप्ट है जो हम इस थ्यूरी में पढ़ेंगे और फिर एंड में हम इसकी एवोल्यूएशन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ अ थ्यूरी और वीकनेस ऑफ दिस थ्यूरी के बारे में हम पढ़ेंगे सो दिस फोर की कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल सो लेट स्टार्ट अबाउट इट सो द फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ लेबलिंग थ्यूरी इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम तो जिस तरह सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम से ही साफ पता चलता है कि क्राइम इज कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी अगेन पीपल लेबल द अदर पीपल ऑर्गेनाइजेशन और दोस्त हु आर इन पावर दे लेबल द अदर पीपल एज अ क्रिमिनल क्योंकि जब वो उसको लेबल देते हैं तो वो फिर क्रिमिनल बन जाता है उस लेबल की वजह से और वो अपनी जिंदगी को क्रिमिनल एक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म कर देता है और क्रिमिनल एक्टिविटी के लाइफ में दाखिल हो जाता है और वो सोसाइटी से आउटसाइडर बन जाता है सो दिस इज द रीजन के लोग फिर क्राइम करते हैं क्योंकि ही इज लेबल्ड बाय द अदर पीपल सो देर फोर यहाँ पर इसका मतलब है कि क्राइम इज सोशली कंस्ट्रक्टेड ये जो मैंने भी एक्सप्लेन किया उर्दू में तो जो लिखा है ये आप खुद रीड भी कर ले इसमें यही बातें की गई है तो चलो मैं भी रीड कर देता हूँ वही बातें है कि लेबलिंग ट्यूरिस्ट आर इंटरेस्ट इन हाउ एंड वाई सर्टन एक्ट आर डिफाइंड एज क्रिमिनल इंट्रोक्शनिस्ट आर्ग्यूज देट देर इज नो एक्ट डिवियंट इन इट सेल्फ there there is no such thing which is inherently deviant it becomes only deviant when other people label them as deviant wahi baat hai ki wo tab deviant ban jata hai jab aur log usko label kare as a deviant so deviance is a social construction so that's why deviancy or criminality it is socially constructed why it is socially constructed because it is constructed by the society and who are in the society those who are in power like politician like uh, other respectable and strong people in a society which may include teachers as well parents as well because yahan par sirf hum specifically crime ki baat nahi karenge हम यहाँ पर उस डिविन बिहेवियर की भी क्राइम करेंगे जो कि एक मॉरल्स होती है माशरे के सोसाइटी के वैल्यूज एथिक्स होती है जो कि सोसाइटल मेंबर्स ही इस्टेब्लिश उसको करते हैं सो इट सिंपल गिव्स द मीनिंग द डिवियंस इज कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी डिवियंस इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी इज रिएक्शन टू एक्शन सिंपल सी एक बात है कि एस हॉवर्ड बेकर इन नाइनटीन पुट्स एट उन्होंने एक बात की थी लेट्स हैव इस एक ही कोर्ट uh, पे जो कि हॉवर्ड बेकर का है उसमें ये सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम की बात 
कंप्लीट हो जाती है द डिवियंस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ द एक्ट ऑफ अ पर्सन कमिट्स बट रादर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एप्लीकेशन बाय अदर्स ऑफ रूल्स एंड सेंक्शन टू एन ऑफेंडर डिवियन बिहेवियर इज बिहेवियर देर पीपल सो लेबल तो इसका वही मतलब है कि जो डिवियंसी है वो उस एक्शन की या उस बंदे की कोई क्वालिटी नहीं है कि वो वो काम करता है लेकिन ये जो उसके नतज है जो वो करता है और वो फिर एप्लीकेबल होता है हमारे सोसाइटी में और हमारे सोसाइटी के जो नॉर्म्स है जो वैल्यूज है जो लॉ है वो उसको वायलेट अगर किया जाता है जो कि वो रूल्स वो लॉ वो पॉलिसी लोगों ने बनाई हुई होती है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पीपल ने बनाई हुई होती है लेजिस्लेटिव बॉडीज ने बनाई हुई होती है वो उसको डिवेंट कंसिडर करती है सो डिवेंट बिहेवियर इज बिहेवियर दट पीपल सो लेबल मैं अगर आप लोगों को एक और एग्जांपल दे दू फॉर एग्जांपल इन आवर सोसाइटी इन फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तानी सोसाइटी अब ड्रिंकिंग अल्कोहल जो है वो ओपनली खुले में पीना नॉट इट्स अ क्राइम इट्स अ डिवियंट बट द सेम एक्ट जो आप करते हैं इन सम अदर फॉरेन कंट्रीज किसी क्लोज uh, एरियाज में या वो एरिया जहां पर उनको इजाजत दी गई होती है तो वो सेम एक्शन ही होता है uh, लेकिन वहां पर उस एक्शन को डिविडेंट या क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता सो दैट्स व्हाई इट इज सेड इट इज नॉट इन द एक्शन के वो एक्शन ही डिविडेंट है इट इज बाय द लेबलिंग के वो अथॉरिटी वहां की होती है वहां के जो लोग होते हैं वो उसको एज डिविडेंट कंसिडर करते हैं सो इट इज बेसिकली लेबल्ड बाय द authority let me give you an another example as well that injecting heroin into an arm is not inherently deviant it just depends on how this act has come to be defined by agencies of social control in usually cases by drug addicts it is a crime but if it is necessary for a patient to be injected by the doctor then it is a legal act so this is very perfect uh, example के इंजेक्टिंग हीरोइन इन एन आर्म अब इट्स नॉट इनहेरेंटली डिविन ये कोई मतलब इनहेरेंटली ये कोई डिविन एक्ट नहीं है यू हैव टू लुक टूवर्ड्स अ सिचुएशन कि किस तरह सोशल कंट्रोल एजेंसीज या लॉ मेकिंग बॉडीज ने इस पे काम किया है और इसको क्रिमिनलाइज किया गया है और इसको किस सिचुएशन में क्रिमिनलाइज किया गया है क्योंकि अगर आप ड्रग एडिक्ट को देखे और वो हेरोइन को इंजेक्ट करता है सो नाउ इट्स अ क्राइम इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी लेकिन अगर किसी पेशेंट के लिए वो जरूरी बन जाए उसके सेहत के लिए वो जरूरी बन जाए और डॉक्टर उसमें हेरोइन को इंजेक्ट करे तो वहां पर वही सेम एक्शन ही है लेकिन वहां पर उसको एज ए डिवेंट लेबल नहीं किया जाता है उसे एज ए क्रिमिनल लेबल नहीं किया जाता उसे एज ए लीगल एक्ट लेबल किया जाता है सो एक्शन सेम है लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो सोशल कंस्ट्रक्शन है जो सोसाइटी है जो लोग है जो अथॉरिटी में है जो काम करने वाले है वो उसको लेबल नेगेटिवली नहीं करते बट उसको एज ए लीगल एक्ट कंसिडर करते हैं सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ लेबलिंग थ्योरी नाउ लिट्स अबाउट द मॉरल इंटरप्रेनावर्स यहाँ पर मॉरल इंटरप्रेनावर्स से क्या मुराद है यहाँ पर मॉरल इंटरप्रेनावर से मुराद वो लोग होते हैं वो ग्रुप होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मतलब वो लोग दो आर इन पावर जो लॉ मेकिंग पावर में होते हैं जो कि कोई लॉ बना सकते हैं कोई मॉरल्स बना सकते हैं पूरे मुल्क के लिए भी या किसी इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए भी मतलब दे आर दो पीपल हु आर इन पावर जो कि क्रिएट करते हैं रूल्स को और इन्फोर्स भी करते हैं रूल्स को मॉरल वैल्यूज को दूसरे लोगों पे इम्पोज करते हैं सो दे आर मॉरल इंटरप्रेनावर जो कि आमतौर पे यूजुअल लेवल पे ब्रॉडर लेवल पे पॉलिटिशियन होते हैं जो कि लॉ मेकिंग बॉडीज होते हैं जो कि लेजिस्लेटर होते हैं उसके अलावा हम अगर अपने माशरे को देखे सोसाइटी को देखे तो यहाँ पर रूल्स कौन इम्पोज करता है मॉरल्स कौन इम्पोज करता है दे आर टीचर्स जो कि कोर वैल्यूज को जिंदा रखने के लिए उस पर काम करते हैं और उसको इम्पोज करते हैं इसके अलावा पेरेंट्स होते हैं हमारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं सो दे आर द मॉरल इंटरप्रेनावर्स जो कि स्टेट लेवल पे लॉ बनाते हैं जो कि पॉलिटिशियन होते हैं और इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं पेरेंट्स होते हैं रिलीजियस लीडर्स होते हैं जो कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं लोगों की सोशलाइजेशन करते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि दिस इज गुड एंड दिस इज बेड फिर वो टीचर्स या पेरेंट्स या रिलीजियस लीडर्स उस बंदे को लोकल लेवल पे लेबल करते हैं देर आदर यू डिड अ गुड एक्ट और अ बेड एग तो फिर ये लोग भी लेबल करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोग को टीचर्स की एग्जाम्पल दे दू फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एग्जाम हॉल में 
चीटिंग कर रहा है लेकिन किसी टीचर ने उसको नहीं पकड़ा चीटिंग करते हुए सो so, उसने तो चीटिंग की ही इज अ चीटर लेकिन ही इज नॉट लेबल बाय अ टीचर क्योंकि उसको देखा नहीं किया गया उसको मतलब वाइल चीटिंग उसको टीचर को पता नहीं था लेकिन उसने चीटिंग की सो ही गेट सेफ एंड ही डिड चीटिंग अब चीटर तो वो भी है लेकिन ही सेफ ही हैजेंट बिन लेबल्ड उसका पेपर भी हो गया वो शायद पेपर पास भी हो जाए अच्छे मार्क्स भी उसके आ जाए बात ही खत्म टीचर के नजर में वो एक स्टूडेंट स्टूडेंट होगा लेकिन दूसरा स्टूडेंट है वो भी चीटिंग कर रहा है लेकिन टीचर ने उसको चीटिंग करते हुए देख लिया टीचर ने उससे पेपर ले लिया उसका पेपर कैंसिल किया पेपर उसका फेल हो गया टीचर के नजरों में भी स्टूडेंट के नजरों में भी वो लेबल हो गए कि ही इज अ चीटर He is not a brilliant student. इस तरह भी हो सकता है कि उसको स्कूल से भी निकाल दे तो मतलब अब यहाँ पर उस टीचर ने उसको लेबल किया और उस पर वो नेगेटिव स्टिकमा लगा दिया जो कि उसके साथ फिर रहता है और जो कि फर्दर डिवियंसी को भी प्रमोट कर सकता है मतलब उसके लाइफ में फर्दर इस तरह के एक्टिविटी को भी प्रमोट कर सकता है शायद वो उसके बाद स्कूल से निकल जाए स्कूल के अलावा वो और एक्टिविटीज में मुलविस हो जाए ड्रग एडिक्शन में मुलविस हो जाए सो यहाँ पर यही बात है कि आप जब किसी बंदे को किसी स्टूडेंट को किसी इंडिविजुअल को लेबल करते हैं और उस पे जब लेबल लग जाता है तो वो उस लेबल की वजह से फर्दर डिवियंट बन जाता है फर्दर डिवियंसी प्रमोट हो जाती है जो कि ड्रग एडिक्शन की शक्ल में ड्रग की सेलिंग में वो बंदा मुलविस हो जाता है समटाइम्स वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुबला हो जाता है ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह की तरफ चला जाता है समटाइम्स वो शॉर्टकट के लिए इस तरह के नेगेटिव एक्टिविटीज में मुबला रहता है सो दैट्स व्हाई दैट वंस अ पर्सन गेट लेबल सो बिकॉज ऑफ दैट लेबल ही एडॉप्ट हिज करियर इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज सो दे आर मोरल इंटरप्रनावल जो कि रूल्स और लॉ और पॉलिसीज बनाते हैं मॉरल वैल्यू बनाते हैं इन ऑर्डर टू इम्पोज ऑन द अदर पीपल अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि बेकर सेड दैट द न्यू लॉ हैज टू इफेक्ट्स मेड बाय द एंटरप्रेनावर मतलब जो मॉरल एंटरप्रेनावर ये जब कोई लॉ या पॉलिसी बनाते हैं तो इसके दो इफेक्ट्स होते हैं एक है क्रिएशन ऑफ अ न्यू ग्रुप कार्ड आउटसाइडर जो न्यू ग्रुप की क्रिएशन हो जाती है जिसको आउटसाइडर कहा जाता है और आउटसाइडर वो लोग होते हैं जो उस लॉ को ब्रेक करते हैं ऑब्वियसली जब लॉ बनती है तो लॉ को तोड़ने वाले भी होते हैं और दूसरा इफेक्ट ये होता है कि सोशल कंट्रोल एजेंसीज लाइक पुलिस उनका काम उसमें स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो फिर उस लॉ को इन्फोर्स करते हैं और वो अगर कोई बंदा क्राइम करे तो वो फिर उस लेबल को इम्पोज करते हैं उस ऑफेंडर पर सो so, ये पहला की कॉन्सेप्ट था अबाउट सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम अब दूसरा की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हु गेट्स लेबल्ड तो इसमें ये बात की गई है कि माशरे में रहने वाले हर एक बंदा लेबल्ड नहीं होता मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि जो भी इस तरह को कोई क्राइम करे के तो वो लेबल होगा नहीं हर कोई बंदा लेबल नहीं होगा अब पढ़ते हैं कि कौन लोग हो होते हैं जो कि लेबल्ड हो जाते हैं हु गेट्स लेबल्ड so the key idea is here that not everyone who commits an offence is punished for it whether a person is arrested charged and convicted depends on factors like matlab har banda label nahi hota jo label hote hai jo arrest hote hai us crime ke liye charge hote hai aur phir usko convict kiya jata hai wo kuch factors us pe depend hote hai to wo kaun se features hote hai जो एक बंदे को लेबल करने के लिए एजेंशियस बन जाते हैं और लेबल उस बंदे पे लग जाता है सो so, इसमें ये पॉइंट है कि एवरीवन वन गेट लेबल कौन लेबल होता है तो वो जरा पढ़ते हैं ये वो लोग होते हैं कि देयर इंट्रोडक्शन विद द एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल लाइक पुलिस कोर्ट एक्सेट्रा देयर अपियरेंस एंड बैकग्राउंड सिचुएशन एंड सरकमस्टांसिस ऑफ द ऑफेंस सो पहला पॉइंट ये है कि अगर वो बंदा उसका इंट्रोडक्शन जो सोशल कंट्रोल एजेंसीज है लाइक पुलिस है लाइक कोर्ट्स है उसके साथ उसका इंट्रोडक्शन किस तरह है ऑब्वियसली अगर वो इलीड क्लास का बंदा है हायर क्लास का बंदा है ही इज पावरफुल पर्सन ही हैज सम एफिलिएशन विद द पॉलिटिशियन और विद अदर दिस काइंड ऑफ एजेंसीज वो पावरफुल है रिच है तो अगर उसका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा सो मुमकिन चांसेस है कि वो लेबल से बच जाए और उस बात को मतलब जल्द अज जल्द कंपाइल करके वाइंड अप करके सुलह करके उस बात को खत्म करे तो उस पर लेबल बिल्कुल लगता नहीं है वो 
سیکیور ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ غریب ہے اس کا جو انٹروکشن ہے سوشل کنٹرول ایجنسی کے ساتھ کوئی افیلیشن وغیرہ وہ بالکل ہے ہی نہیں ہی از ناٹ ان پاور تو اس طرح کے بندے بہت آسانی سے لیبل ہو جاتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے کرائم کی سے بھی وہ سال و سال اس کرمنل جسٹس سسٹم کے پروسس میں لگا لیتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے دیر اپیئرنس اینڈ بیک گراؤنڈ سو اٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ اکثر آپ لوگوں نے آبزرو بھی کیا ہوگا جس لوگوں کے مطلب کپڑے صحیح نہیں ہوتے یا پٹے پرانے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کی جو اپیئرنس ہوتی ہے جو فزیکل فیچرز ہوتے ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن سے ملتے جلتے ہیں اکثر پولیس والے ان کو کڑا کرتی ہے اور ان کی تلاشی وغیرہ لیتی ہے ان سے پوچھ دے کہ مطلب کہاں سے تمہارا تعلق ہے وہ شاید بیک ورڈ علاقہ یاد کر دے ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا نہ ہی وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں سو so ان کی اپیئرنسز وغیرہ کی وجہ سے بھی وہ لے او بلڈ ہو جاتے ہیں یا اگر وہ اس طرح کے کوئی کرائم کرے تو اس پہ لیبل لگ جاتا ہے اور پھر اس لیبل کو مٹا نہیں سکتا آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوا ہوگا جب کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی ہائی پروفائل بندہ ہو ایجوکیٹڈ بندہ ہو اس کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو اس کا اپیئرنس کافی اچھا ہو تو اس کو پولیس نہیں پکڑتی تلاشی وغیرہ نہیں لیتی اور وہ لیبل بھی اس پہ نہیں لگ سکتا آسانی سے کرمنلٹی کا تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور تھرڈ پوائنٹ ہے سچویشن اینڈ سرکمسٹانسز آف دا اوفینس یہ سو کوائٹ اپیرنٹ ہے کہ جو اوفینس ہوا ہے جو ڈی وی این سی ہوئی ہے اس کو سچویشن اینڈ سرکمسٹانس کو بھی دیکھا جاتا ہے اور پھر ایک بندہ لیبل ہوتا ہے Now let me share some of the types of deviant people with you people. So Howard Baker, he was a labeling theorist. Isne labeling theory di thi ke no behavior is a deviant behavior until and unless it is labeled by an authority or by an individual. So Howard Baker ne deviant ke kuch kisme di thi. So let's know about the types of deviants. The first one is pure deviants, then secret deviants. The third one is falsely accused. اور چوتھی جو قسم ہے وہ قسم ڈیونٹ کی نہیں ہے وہ کنفرمنگ سٹیزنس کی ہے جو کہ لائی بائڈنگ سٹیزن ہے سو ہو آر پیور ڈیوینٹس دوز پیپل ہو ایگزیبٹ رول بریکنگ بیہیویئر ان آر لیبل ڈیوینٹس آر ریفر ایس پیور ڈیوینٹس مطلب وہ لوگ جو بالکل کمپلیٹلی رول کو بریک کرتے ہیں سوسائٹل نامس کو بریک کرتے ہیں اس کی وائلیشن کرتے ہیں ہو آر ہیونگ اے بیڈ ایسوسیشن اینڈ ہو آر ہیونگ اے بیڈ پیور گروپ سو دے آر پیور ڈیوینٹس اور اس پہ جو لیبل لگا ہوتا ہے وہ بھی ٹرو ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیوینٹ ہوتے ہیں سو دے آر کال پیور ڈیوینٹس سیکرٹ ڈیوینٹس کون ہے اب یہاں پر وہ پرائمری ڈیوینسی کی بات آ گئی کہ مطلب وہ ڈیوینٹ بیہیویئر تو کرتے ہیں لیکن کوئی اس کو نوٹ نہیں کرتا کوئی اس کو لیبل نہیں کرتا سو دیٹ از پرائمری ڈیوینسی سو جو پرائمری ڈیوینسی میں جو انوالو ہوتے ہیں دیٹ از بیسکلی کال سیکرٹ ڈیوینٹ پیپل سو دوز ہو بریکس دی لو مینس دوز ہو وائلیٹ دی سوشل نامس بٹ ناٹ گیٹ لیبل ریفر ایز سیکرٹ ڈیوینس لیکن وہ لیبل نہیں ہوتے تو وہ سیکرٹ ڈیوینٹ کنسڈر کیے جاتے ہیں دا تھرڈ ون از فالسلی ایکسیوزڈ Those who are labeled without breaking a rule are referred as falsely accused. مطلب وہ لوگ جو لیبل تو ہو جاتے ہیں as a deviant لیکن انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوتا اپنی اسوسیشن کی وجہ سے وہ لیبل ہو جاتے ہیں So they are deviant لیکن they are falsely accused deviant. Let me give you an example. For example, there are three friends and they went somewhere اور ان تین فرنڈز میں دو فرنڈز ڈرگز لے رہے ہیں فار ایگزامپل سو دیس ٹو آر پیور ڈیوینٹس ناؤ لیکن جو تیسرا دوست ہے وہ ویسی ان کے ساتھ بیٹھا ہے وہ ڈرگز نہیں لے رہا بٹ ان کے پیرنٹس آئے یا کوئی اور بندہ آیا یا ٹیچر آیا اور ان تینوں کو دیکھ لیا اینڈ آل تھری بوائز گیٹ لیبل ایز اے ڈرگ ٹھیکر سو اب دو تو لے رہے تھے دے ور پیور ڈیوینٹ لیکن وہ جو ایک تھا جو کہ نہیں لے رہا تھا اپنی ایسوسیشن کی وجہ سے وہ بھی لیبل ہو گیا سو ہی از اے ڈیوینٹ بٹ ہی از فالسلی ایکیوز ڈیوینٹ اینڈ دا کنفرمنگ سٹیزن آر دوز ہو آر رولی بائڈنگ سٹیزن جس پہ کوئی لیبل نہیں ہوتا ہو آر فری فرام لیبلز سو وہ کنفرمنگ سٹیزن کہلاتے ہیں جو کہ ڈیوینٹ نہیں ہوتے سو ناؤ لیٹ اسٹڈی اباؤٹ دا ٹائپس آف ڈیوینسی دیر آر ٹو میجر ٹائپس آف ڈیوینسی یہاں پر ہم ڈیوینسی کے ٹائپس کی بات کر رہے ہیں So the first one is primary deviance and the second one is secondary deviance. So let's read it first. What is primary deviance? It refers to the passing episodes of deviant behavior that most people participate in it. Secondary deviance, when someone makes something out of a deviant behavior and is given a negative social label that changes a person's self-concept and social identity, we call this negative label 
astigma so this is called secondary deviance let me share with you people a simple example is example se aap logo ko primary deviance aur secondary deviance ka concept clear ho jayega for example there are two boys uh, both are taking alcohol in a party and they are enjoying the party with some other friends as well they took alcohol and the party has been finished and they went to their home and that's it so inhone alcohol li ek party mein jo ke prohibited thi so this is now primary deviance kyunki isme ye do bhi involved the aur jo log aur party mein aaye hue the wo party member bhi involved the and yeah that's it the party has been finished now so this is now primary deviance ki wahan par deviant activity ho rahi thi wo log alcohol le rahe the so now this is primary deviancy अब सेकेंड डिवियंसी क्या है लेट्स फर्दर रिज्यूम के उन दो बॉयज में एक बॉय को पार्टी खत्म होने के बाद जब वो घर जा रहा था सो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया एंड वेन पुलिस अरेस्ट हिम दे केम टू नो डिटियास डेट पर्सन हैज टेकन अल्कोहल एंड नाउ ही इज ड्राइविंग सो उसको अरेस्ट किया गया इफ ही इज इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स वगैरह उसकी जो स्कूलिंग वगैरह है उसको भी कुछ टाइम के लिए पुट एसाइड कर दिया गया और उसको काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया फॉर एग्जांपल और उसको एक लेबल दिया गया कि या ही इज एन अल्कोहलिक पर्सन एंड ही वाज ड्रंक वाइल ड्राइविंग सो नाउ दिस इज कॉल्ड सेकेंड डिवियंस प्राइमरी डिवियंस वो होता है जब लोग या मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन डिवेंट एक्टिविटी एंड दे आर नॉट गेट नोटिस बाई एन अथॉरिटी सो देर इज प्राइमरी डिवियंस लेकिन जब किसी बंदे को लेबल किया जाए मीन्स वेन सम वन मेक समथिंग आउट ऑफ अ डिवेंट बिहेवियर एंड इज गिवन अ नेगेटिव सोशल लेबल जिसकी वजह से उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटी वगैरह है वो चेंज हो जाए लोग उसको एक्सट्रिक मा दे रहे कि या ही इज अ डिवियन पर्सन देन वो सेकेंड डिवियंस कहलाती है सो दिस इज अबाउट प्राइमरी डिवियंस एंड सेकेंड डिवियंस Now let's study about the master status of a deviant person. कि किस तरह पहले स्टेज में एक बंदे पे लेबल्ड लग जाता है पब्लिकली के ही इज अ डिवियंट पर्सन और फिर जिस तरह हमने स्टार्ट में भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि लेबल जब लग जाता है तो बात वहां पर खत्म नहीं होती वो लेबल फिर फर्दर डिवियंसी को प्रमोट करता है और वो उस लेबल की वजह से आ, उस लेबल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को एग्जिबिट करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर फाइव स्टेजेस है कि किस तरह एक बंदा पहले पब्लिकली लेबल हो जाता है विच प्रमोट फर्दर डिवियंसी इन स्टेज टू स्टेज थ्री में उसकी कन्विक्शन हो जाती है उस डिवियंट पर्सन की स्टेज फोर में फिर वो उस डिवियंट करियर को स्टार्ट कर देता है मतलब इमर्ज कर देता है वो उस डिवेंट करियर में बिल्कुल इंडल्ज हो जाता है और वो एक्टिविटीज स्टार्ट कर देता है और जो कि उसका एक एरिना बन जाता है सोशल क्रिमिनल पीपल के साथ और स्टेज फाइव में वो फिर मास्टर स्टेटस को अचीव कर देता है और ही रिजेक्टेड द सोसाइटी एंड ही बिकम्स अ मास्टर स्टेटस पर्सन इन डिवेंट बिहेवियर तो अब पढ़ते हैं इन स्टेजेस के बारे में so howard baker argues the deviant label can become a master status in which the individual deviant identity overrules all other identities so baker argues there are five stages in this process so stage 1 mein hai publicly labeled jo ki humne pehle bhi padha ke ek individual jab publicly labeled ho jata hai as a deviant for example agar usne kisi is tarah ka deviant behavior kiya hai for example usne koi alcoholing wagaira ki hai alcohol piya hai ya drug addiction ki hai और उसको पब्लिकली लेबल किया गया फैमिली ने उसको लेबल किया गया फैमिली ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नाउ डू नॉट कम टू माय होम ऑन ही रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी सो अब यहाँ पर वो पब्लिकली लेबल हो गया वो फैमिली की तरफ से भी हो गया ऑब्वियसली सोसाइटी में ये पता चल गया उसके रिलेटिव में ये पता चल गया ही इज पब्लिकली लेबल एंड ही इज रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी सो स्टेज वन में ये हो गया तो फिर स्टेज टू स्टार्ट हो जाता है स्टेज टू में है कि प्रोमोट टू फर्दर डिवियंस तो वो फर्दर डिवियंस उसको इनकरेज कर देता है कि नाउ यू आर ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय सोसाइटी तो जिसके अलावा और जो डिवियंस एक्टिविटी है वो वो स्टार्ट कर देता है सो so, उसके बाद ही में स्टार्ट ड्रग एडिक्शन एज वेल जो कि उसके बाद ड्रग एडिक्शन खुद भी एक क्राइम है और ड्रग एडिक्शन की वजह से वो और भी क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट करना शुरू कर सकता है लाइक like अपने उस ड्रग एडिक्शन को सपोर्ट करने के लिए वो किसी को मतलब 
रॉबरी भी कर सकता है कि उस अपने एडिक्शन को सपोर्ट करे अपने एडिक्शन को जारी रख सके दर्ड स्टेप इज कन्विक्शन फिर वो डीवेंट पर्सन कन्विक्ट हो जाता है मतलब अथॉरिटी उसको पकड़ के कन्विक्ट कर देती है तो कन्विक्शन का भी वही सिमिलर ही इफेक्ट है क्योंकि जो लोग कन्विक्टेड हो जाते हैं मतलब बेसिकली uh, जो हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं बंदे को रिहेबिलिटेट करके दोबारा सोसाइटी में प्रोडक्टिव सीजन बनाया जाए लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है जब वो कन्विक्ट हो जाता है तो उस पर वो लेबल और भी प्रोमिनेंट बन जाता है जिसकी वजह से वो ना माशरे में किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर सकता है क्योंकि पीपल आर रिजेक्ट नहीं है ना ही वो किसी अच्छी जगह पे जॉब कर सकता है क्योंकि पीपल न्यू के ही इज ऑलरेडी कन्विक्टेड पर्सन एंड ही हैज बीन इंक्लूडेड एंड इन्वॉल्व इन डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज तो लोग उसको फिर जॉब भी नहीं देते और फैमिली ने भी ऑलरेडी उसको रिजेक्ट किया हुआ होता है सो अगेन इट प्रोमोट फर्डर डिवियंसी जो कि स्टेज फोर में है कि फिर उसका डिवेंट करियर इमर्ज हो जाता है और इसका ये डिवेंट बिहेवियर तब कंप्लीट हो जाता है जब वो किसी ऑर्गेनाइज्ड डिवियंट ग्रुप या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप को एडॉप्ट कर देता है तो इस स्टेज में वो कंफर्म करता है और एक्सेप्ट करता है अपने उस डिवियंट आइडेंटिटी को कि या नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एंड आई एक्सेप्ट माय डिवियंट आइडेंटिटी सो दिस इज द फोर्थ स्टेज और स्टेज फाइव में क्या होता है उसको एक मास्टर स्टेटस मिल जाता है दिस इज स्टेज एट विच द लेबल में बिकम अ मास्टर स्टेटस वो उसका मास्टर स्टेटस बन जाता है और उसमें क्या होता है पहले स्टेज में ही वॉज रिजेक्टेड बाय द फैमिली ही वॉज रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी और जब उसको मास्टर स्टेटस मिल जाता है अब वो खुद उस सोसाइटी को रिजेक्ट कर देता है उस फैमिली को रिजेक्ट कर देता है सो ही गेट अ मास्टर स्टेटस एंड ही रिजेक्ट द होल सोसाइटी एंड ही बिकम्स एन आउटसाइडर और वो आउटसाइडर बन जाता है जो कि उस बुक का नाम भी आउटसाइडर है जिसमें ये थ्योरी दी गई है और मास्टर स्टेटस में वो इंडिविजुअल जो है वो अपने उस क्रिमिनल एक्टिविटीज को ऑफेंसिस को बार बार दोहराता रहता है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए अपने आप को वो रिकोगशन हासिल करने के लिए उस सोसाइटी में सो हिज लेबल बिकम्स अ मास्टर स्टेटस सो यहाँ पर ये ट्विस्ट आता है कि स्टेज वन में ही इज रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी और फिफ्थ स्टेज में जब वो मास्टर स्टेटस अचीव करता है सो ही रिजेक्टेड द सोसाइटी अब पढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट द फोर की कॉन्सेप्ट ऑफ लेबलिंग थ्यूरी जो कि है लेबलिंग एंड क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें यह बात की गई है कि लेबलिंग थ्यूरी बिलीव दट डिवियंस इज मेड वर्स बाय लेबलिंग एंड पनिशमेंट बाय द अथॉरिटी वी शुड नॉट गिव लेबल्स एन ऑर्डिनरी क्राइम एंड शुड गिव लेस सीरियस पनिशमेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुड मेक पॉलिसीज टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर एंड नॉट टू गिव अस्टिग्मेटिक मास्टर स्टेटस इसमें यह बात है कि ये एक परसेप्शन है कि जो डिवियंसी होती है और जो लेबल होता है वो उस चीज को और भी सिवियर बना देता है और वो उस पनिशमेंट की वजह से उस लेबल की वजह से वो डिवियंसी वर्स बन जाती है और उस बंदे को मास्टर स्टेटस तक पहुंचा देती है जिसमें अल्टीमेटली वो सोसाइटी को रिजेक्ट कर देता है और एक मास्टर स्टेटस में अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को स्टार्ट करना शुरू कर देता है क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी में इसका इस थ्यूरी का ये होना चाहिए कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल जो है उनको इतने सीरियस पनिशमेंट ना दिए जाए और क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी इस तरह बने जो कि रिहेबिलिटेट करे जो कि एफेंडर के कैरेक्टर को बिल्ड करे और उसको वो नेगेटिव स्टिग्मा ना दे उसको दोबारा माशरे में प्रोडक्टिव सिटीजन बना दे और माशरे में उसको रीइंटीग्रेट करे तो यहाँ पर जॉन ब्रैकवेट इन 1989 उसने फिर एक बात की थी अबाउट अ रीइंटीग्रेटिव शेमिंग उसने कहा कि देर शुड बी रीइंटीग्रेटिव शेमिंग जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे तो उसने दो चीजों के बारे में कहा एक है डिस इंटीग्रेटिव शेमिंग एक है री इंटीग्रेटिव शेमिंग क्योंकि जिस तरह इंट्रोक्शनिस्ट जो थे वो फोकस कर रहे थे अबाउट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबलिंग लेकिन जॉन ब्रेडवुड ने कहा कि नहीं इसके पॉजिटिव असर भी है सो डिस इंटीग्रेटिव शेमिंग तो वैसे भी जो हमने इस सारे थ्यूरी में पढ़ा वो यही है कि वे आर द क्राइम एंड द क्रिमिनल आर लेबल इज बेड एंड द ऑफेंडर इज एक्सक्लूड फ्रॉम द सोसाइटी तो ये डिस इंटीग्रेटिव शेमिंग है जिसमें क्राइम को भी बुरा कह जाता है कि क्राइम इज अ बेड डीड या देट इज एक्सेप्टेबल और क्रिमिनल को भी उसमें लेबल कर दिया जाता है और वो फिर डिविन स्टेटस मास्टर स्टेटस की तरफ चला जाता है और वो सोसाइटी से एक्सक्लूड हो जाता है सो दिस इज डिस इंटीग्रेटिव शेमिंग जॉन बेडविट ने जो बात की थी कि इस लेबलिंग थ्यूरी का एक पॉजिटिव रोल भी है और वो है री इंटीग्रेटिव शेमिंग जिसमें यह बात है कि आप उस 
एक्ट जो क्रिमिनल एक्ट है आप उसको नेगेटिव कहे आप उसको बेड कहे लेकिन जो पर्सन है आप उसको बेड ना कहे जिस तरह एक हम बात कहते हैं कि आप गुनाह से नफरत करें गुनाह को बुरा कहे गुनागार से नफरत ना करे उसको बुरा ना कहे उस पर काम करे कि वो रिहेबिलिटेट हो और उसका जो प्रसेप्शन है क्राइम करने का सिन करने का वो चेंज हो जाए और वो राह रास्त पे आ जाए और अच्छे काम शुरू कर दे तो यहाँ पर यह है कि यू मस्ट लेबल द एक्ट यू शुड लेबल द क्रिमिनल एक्ट नॉट द एक्टर जो कि उस क्राइम को कर रहा है सो ही सेड डेट आप ये कहे कि ही हैज डन अ बेड थिंग उसने बुरा काम किया है वो बुरा बंदा नहीं है तो आप उसको पनिशमेंट देके नेगेटिव लेबल देके उसको आउटसाइडर ना बनाए आप उस पर काम करें उसको रिहेबिलिटेट करें उसको दोबारा माशरे का प्रोडक्टिव सिटीजन बनाए उसको बताए कि जिन काम तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए भी गलत है तुम पे भी नेगेटिव इम्पेक्ट उसका होगा तुम्हारी फैमिली पे भी होगा और सोसाइटी पे भी होगा एंड यू विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी सो उसको रीइंटीग्रेटिव शेमिंग कहो कि वो उस चीजों को देखे और एक्सेप्ट करे के या आई डिड रॉन्ग उस तरह का नहीं होना चाहिए और वो दोबारा रिहेबिलिटेट हो और दोबारा माशरे का प्रोडक्टिव सिटीजन बन जाए सो so यहाँ पर फोकस है लेबलिंग थ्यूरी का रिहेबिलिटेशन में भी एक अहम किरदार है कि हम अगर उस क्राइम को लेबल करें लेकिन क्रिमिनल को लेबल ना करें उस पर काम करे और उसको माशरे का प्रोडक्टिव सिटीजन बनाए एंड नाउ लिट्स डू सम एवोलेशन ऑफ द लेबलिंग थ्यूरी जिसमें हम इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पढ़ेंगे या स्ट्रेंथ और इस पे जो क्रिटिसिजम हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे जो ये काफी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है हर एक थ्यूरी का जो कि एंड में मैंशन करना होता है सो स्ट्रेंथ को जरा देख ले द फर्स्ट वन इज दैट द लॉ इज नॉट सेट इन स्ट्रॉन्ग इट इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड एंड चेंजेस ओवर टाइम सो बेसिक स्ट्रेंथ ये है कि ला कोई फिक्स चीज नहीं है कि बस बने और बस बात खत्म नहीं है ये एक्टिवली और प्रोग्रेसिवली बनती है और वक्त के साथ इसको चेंज भी किया जाता है मतलब ये इस तरह का नहीं है कि आप एक एक्शन को डिवेंट कंसिडर करें तो वो इस तरह नहीं होगा कि बस वो अगर डिवेंट है तो वो सारी जिंदगी तक डिवेंट ही रहेगा नहीं इट इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द पीपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिनारियो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ द मोडिफिकेशन ऑफ द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल ये चीजें चेंज होती है और फिर जो लॉ मेकर होते हैं वो इस तरह के कुछ एक्शन होते हैं जो कि क्राइम होते हैं और उसको फिर वो डिक्रिमिनलाइज कर देते हैं हमारे माशरे के जो मॉरल बाउंड्रीज है उसमें भी मोडिफिकेशन आती है सो देर फॉर क्राइम इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट डिवेंसी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड सो ये फिक्स नहीं है वक्त के साथ इसमें मोडिफिकेशन भी आती है सो so, इस थ्यूरी का एक मेन फोकस पॉइंट ये था फिर दूसरा स्ट्रेंथ है कि लाइन एफोर्समेंट एजेंसीज आर ऑफन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब ये भी हमें पता चल गया कि जो एजेंसीज है वो ऑफन डिस्क्रिमिनेटरी भी होती है मतलब हमें उन पर बिल्कुल कंप्लीट ब्लैंड यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो समटाइम्स लोगों को जो कि पावरफुल होते हैं जो कि अथॉरिटी में होते हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है उनको वो लोग लेबल नहीं करते लेकिन जो वीक होते हैं लोअर मिडिल क्लास के होते हैं जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता जिनकी फिजिकल अपीयरेंस स्ट्रांग नहीं होती अच्छी नहीं होती तो वो उनको लेबल ज्यादा करते हैं तो मतलब ये ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेटरी भी होते हैं सो ये हमें पता चल गया वी कैन नॉट ट्रस्ट क्राइम स्टेटिस्टिक्स अब ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आ गया लेबलिंग थ्यूरी की वजह से कि जब हम रिसर्च वगैरह कंडक्ट करते हैं तो हमें क्राइम स्टेटिस्टिक्स जो कि हमें सोशल कंट्रोल एजेंसी की तरफ से जो स्टेटिस्टिक्स मिलते हैं या जो ये पब्लिश करते हैं तो इन पे इतना हंड्रेड परसेंट एक्सी के साथ यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि वी न्यू के समाइम जो कि स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो कानून से बच जाते हैं लेबल से बच जाते हैं समाइम जो गरीब तबका होता है वो लेबल हो जाता है तो वो स्टेटिस्टिक्स में आएंगे और लास्ट बट नॉट द लीज द एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल में एक्चुअली बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ क्राइम सो वी शुड थिंक ट्वाइस अबाउट गिविंग दम मोर पावर ये बात भी है कि मतलब सबसे बड़ी वजह जो हमारे सोशल कंट्रोल एजेंसीज वाले है जो ये लोग है इनकी वजह से भी चूंकि ये अक्सर लोग जो कि लेबल नहीं होने चाहिए उनको लेबल कर देते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं उनको लेबल नहीं करते सो मतलब जब हम इस तरह के लोगों को लेते हैं भर्ती करते हैं एजेंसीज में सो हमें सोचना चाहिए कि उनको जब हम पावर दे तो हम सोचे कि किस किस्म के लोगों को हम ट्रेनिंग दे किस तरह उनकी सोशलाइजेशन करें ताकि माशरे में जस्टिस का क्याम हो और अब वीकनेस के बारे में पढ़ते हैं मतलब क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो ये है कि 
uh, Howard Baker emphasizes on the negative sides of the labeling rather than the positive side. वो हमने एंड ने भी पढ़ा के मतलब उसने बहुत ज़्यादा focus negative side of labeling पे किया है. हालांकि labeling का positive role भी है कि अगर हम उस criminal को label ना करे, उसके crime को label करे और criminal को rehabilitate करके माशेर का productive citizen बनाए तो ये हो सकता है. लेकिन यहाँ पर सारा focus labeling का negative side की तरफ था. फिर है डोंट लुक एट द मोरस फॉर वाइल्ड पीपल कमेट क्राइम इसमें यह बात नहीं की गई कि लोग क्राइम चू करते हैं नॉट ऑल दो हुआ लेबल्ड कंटिन्यू इन डिवेंट करियर या ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है इसमें यह बात की गई है कि जब एक बंदे पर लेबल लग जाता है तो वो फर्दर डिवेंसी को प्रमोट कर देता है जो कि लास्ट स्टेज में मास्टर स्टेटस हासिल कर देता है और वो सोसाइटी को रिजेक्ट कर देता है लेकिन हर किस इस तरह हर एक सिचुएशन में नहीं होता बस सिचुएशन में जो लेबल हो जाता है वो बंदा वो दोबारा भी माशरे में एक अच्छी जिंदगी बसर करता है और माशरे में कंट्रीब्यूट करता है और वो डिवेंट करियर एडोप्ट नहीं करता फिर है इट एम्प्लाइज दैट विदाउट लेबलिंग डिवेंस वुड नॉट एग्जिस्ट ये बात है इसका तो ये मतलब होगा कि जब तक किसी बंदे को आपने लेबल नहीं किया गया इसका मतलब है कि वो डिवेंट है ही नहीं वो क्रिमिनल है ही नहीं क्योंकि क्रिमिनल तो वो तब भी होता है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट ऑल्सो इम्प्लाइज दट डिवेंट आर अन अवेयर दैट दे आर डिवेंट अन लेबल्ड जेट मोस्ट आर वेल अवेयर दैट दे आर गोइंग अगेन सोशल नॉर्म्स ये बात की गई है कि इसका तो ये मतलब भी हो गया एक बंदा डिवेंट बिहेवियर करता है वो क्रिमिनल एक्टिविटी करता है लेकिन जब तक किसी ने उसको लेबल नहीं किया हुआ होता तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो क्रिमिनल नहीं है वो डिवेंट नहीं है हालांकि लोगों को पता होता है कि हाँ हम क्राइम कर रहे हैं हम डिवेंट बिहेवियर कर रहे हैं इवन दो दे आर नॉट गेट लेबल्ड बाई द अथॉरिटी सो दीज वर सम ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लेबलिंग थ्यूरी आई होप आप लोगों को इस थ्यूरी की समझ आ गई होगी Uh, if you people didn't subscribe my channel yet, so do subscribe my channel as well and press the bell icon in order to get notifications for the upcoming lectures. Or if you have any point, 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 if you have और सोशोलॉजिकल थ्यूरीज भी अपलोड किए हुए हैं सो यू कैन सी इट फ्रॉम ओवर देयर व्हिच इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सी एस एस एज वेल एज लॉ एज वेल एज क्रिमिनोलॉजी सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे फोकस्ड विद मी फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स एज वेल गॉड ब्लेस यू